Uhali gani mtazamaji wa Bona TV na ni wasaa mwingine tena tunakutana hapa hapa ndani ya kijiwe chetu pendwa cha Spotlight. Na leo hii tunamdukua mlibwendo wa nguvu kutoka katika ulingo wa mchezo wa tennis duniani mwite Maria Sharapova ungana nami Isike Freddy ukipenda nit El Capitano mziwa nipe chafu ni kupe safi majina kamili mwite Maria Yurevna Sharapova mrembo huyu wa viwango vya juu duniani amezaliwa mnamo tarehe 19 mwezi April mnamo mwaka ule wa 1987 alizaliwa huko mjini Nyagan nchini Urusi kwa mwamba Vladimir Putin Maria Sharapova ni mchezaji wa tenis wa ngazi ya kulipwa. Anatambuliwa na chama cha mchezo tenis duniani kwa upande wa wanawake, kiite The Women's Tennis Association (WTR). Na tangu mnamo mwaka 1994, Maria Sharapova aliamua kuweka makazi yake ya kudumu nchini Marekani katika jiji la Florida. Vitabu vya kutunza kumbukumbu vinamtaja mrembo huyu Supa kuwa ni miongoni mwa wale wacheza tenis kumi wa kike waliopata nafasi ya kushinda Grand Slams lakini pia ni raia wa kwanza kutoka nchini Urusi kushinda tuzo ya Grand Slams na ule mwaka 2012 usisahau alifanikiwa kushinda medali ya silver katika mashindano ya Olympic yalifanyika London nchini Uingereza akiwa katika ubora wake mnamo tarehe 22 mwezi August mwaka ule 2015 akiwa na umri wa miaka 18 tu Maria Sharapova alifanikiwa kushika nafasi ya kwanza kwa viwango kwa wachezaji tenisi wa kike duniani na hii ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kwa raia wa taifa la Urusi kufanya hivyo. Ukumbuke ana Grand Slam stano ya kwanza aliipata mnamo mwaka 2004 katika mashindano ya wazi ya Wimbledon na ile ya pili aliipata mwaka 2006 katika mashindano ya US Open. Tuzo yake ya tatu aliipata mwaka 2008 aliibeba kwenye ubingwa wa Australian Open na tuzo yake ya nne na ya tano aliipata mwaka 2012 pamoja na 2014 pale aliposepa na ubingwa wa French Open na bado anakadiriwa kuwa na mataji ya sopungufu 36. Na mnamo mwezi Juni 2011 jarida la Forbes lilimtaja Maria Sharapova katika orodha ya majina 30 wa michezo wa kike walio na ukwasi mkubwa na alifanya hivyo kwa miaka 11 mfululizo kuanzia mwaka 2011 alipoanza kucheza tennis ya kulipwa na inasemekana ana utajiri unaofikia dolari za kimarekani 285 kila kitabu kizuri hakikosi kurasa za maumivu hata kwa Maria Sharapova ipo hivyo inakumbukwa mwezi machi mwaka 2016 alijikuta katika matatizo makubwa pale alipofeli vipimo vya madawa yaliyopigwa marufuku michezoni na ile taasisi ya World Anti-Doping Agency kifupi waite WADA na baada ya hapo shirikisho la mchezo tennis la kimataifa waita International Tennis Federation ITF walimfungia Maria Sharapova miaka miwili asijihusishe hata kidogo na mchezo wa tennis Japo mwezi Oktoba tarehe 4 mwaka huo huo 2016 adhabu yake ilipungua na kubaki miezi 15 pekee. April 28 mwaka 2017 Maria Super Sharapova alirudi uwanjani kwa mara ya kwanza katika mashindano ya Porsche Tennis Grand Prix lakini majeraha pamoja na adhabu yake vilimpunguza makali yake. Na ikumbukwe katika ubora wake Maria Sharapova mkono wake umekwisha wakalisha wakali kibao katika mchezo tennis duniani wakali kama Justin Henin, Ana Ivanovic, Victoria Zarenka, Linda Sey Davenport, Carolina Wozniacki na bado wachambuzi wa mchezo tennis duniani wanamtaja Maria Sharapova kuwa ndiye mshindani halisi wa ndugu wawili Serena Williams pamoja na dada yake Venus Williams. Kabla sijakuaga mtazamaji wa Spotlight, wacha ni kungate sikio. Usitokijua kuhusiana na Maria Sharapova pamoja na urembo alionao lakini mpaka sasa mwandada huyu bado yuko singo. Wasole wanasema ukiambiwa na mwezio changanya na akili yako. Kwa leo naweka nukta hapa ila kumbuka kama haujanileta basi jua hauwezi kunirudisha nilipotoka. Niite isike Freddy ama El Capitano katika ukurasa wa Facebook na Instagram napatikana kwa jina la isike Freddy. Kubwa usahau kusubscribe, ku comment, ku like, ku kama vipi wadau baadaye